，知道您要来，明月亲自下厨做了几道小菜给您。这个是青龙卧血，血里藏针，佛手观音莲，落叶枇杷虾，这些啊都是我们家乡的小菜，我母亲在世的时候经常做给我吃。不知道合不合您的口味，明月。这个是顾淑妃生前的一些生活细节，是殿下找人，在宫外找到一个曾经侍奉过顾淑妃的老公娘那里打听到的。经过再三的确认，没有任何的偏差。我知道了，明月，你想清楚了，这一步一旦踏出去，就不能再回头了。自从你我再次见面的那天起，就已经没有回头路了。这落叶枇杷虾一定要配上甘醇的桑洛酒才好吃。这个枇杷落叶虾要配上这桑洛酒才爽口。不知道你有没有听过一首诗？不知桑洛酒，今岁谁与卿？不醉郎中。桑落酒，叫人无奈，别离情是不是明月触着您的伤心事了？不，不，明月让朕想起了很多以往开心的事情。明月，你赤诚待朕，朕也不想瞒你了。没错，朕。就是当今历朝的天子，明月，你是上天赐给朕的礼物。这续娘的事查的怎么样了？我查过了，她没什么背景，在宫里当差五年，平时也都老实本分。只是听说最近几个月和一个叫张参的走得比较近。张参是谁？这个人是我的部下，平时好吃懒做，是个混世魔王。不过论起来，他算是皇后的远房堂弟。皇后的远房堂弟殿下，衣服取回来了。好，随我去趟青鸾殿。是。喜欢吗？我之前啊，看你穿水蓝色的罗裙特别好看，不知是否合你的心意啊？殿下有心了，瑟瑟谢过殿下，只要是殿下送的，瑟瑟都喜欢。嗯，那既然喜欢，就赶紧换上。让我好好看看。是，那殿下稍等片刻。
，思思这就去换。好。殿下，好看吗？嗯，不错，清丽脱俗，娴静大方。对了，思思，我有件事要跟你说。之前给你那枚狼牙，其实是小风的，我事先并不知道，以为啊。只是在营地捡到的呢。那枚狼牙真的是姐姐的。是。难怪不久前，他一直问我狼牙是从哪里来的呢。小峰跟我说，那枚狼牙是他阿翁杀了狼王得来的。我想，这既然是他阿翁给他的，那就还给他吧。毕竟这狼牙是凶物。你带着不吉利。既然那狼牙是姐姐的，自然是要还给姐姐了。锦儿，去把我的狼牙拿来。是。嗯。对了，瑟瑟，嗯，我挑了一块上好的玉佩，正好啊，跟你这衣服相衬，来。谢殿下下去，下去。自从如意进入宫中，父亲怕是以后再也喝不到他亲手炖的汤了。既然父亲舍不得如意，那当初为何狠心将他送入宫中呢？不管是皇后还是太子，都不是我高家的人，难免会有儿戏。皇后倒是不足为惧，一个没有皇嗣的女人，最终还得仰仗我高家。可太子呢？太子让我看不透。我总感觉，一旦他羽翼丰满，迟早会脱离我高家掌握。所以才出此下策，让如意进宫。如意从小冰雪聪明，如果她能趁此机会蒙恩受孕，诞下皇子，我高家从此便无后顾之忧了。如意侍寝之时，有我安排皇后打点。皇后娘娘特意让儿子回禀父亲，他已经秘密安排了。若不出意外，如意这几日便能侍寝，请父亲放心。陛下，高相的女儿，她进宫有多久了？表妹如意进宫已经一个多月了。那朕。是不是该去看看他了？陛下，表妹年纪还小，身子从小就体寒，妾身想给她多调养调养，等调养好了，再来服侍陛下。嗯
陛下。娘娘，陛下还在御书房处理朝政吗？嗯，陛下今晚去了华西殿。什么？陛下今晚去了高美人那里。娘娘稍安勿躁。陛下这是故意在做给我看。娘娘。若要高如意得到圣上恩宠，那往后高相那边该如何是好啊？区区一个高如意也敢爬到本宫头上，未免也太小看本宫了。御赐玛瑙盘十副。金花大银盘十件，玉腰带两副，金镀角合十只，并金珠十觞，银珠十觞，以贺太子生辰，谢父皇隆恩。母后，今年也不是我的整寿，还累得母后和父皇费这些心思，儿臣真是过意不去。本宫正好借你的生辰走一走，并不劳累。对了，来贺的幕僚们呢？这外间自有照应，我晚些过去便是。本宫想知道，今年太子妃还有赵良娣为太子准备了什么礼物？妾身亲自缝制了一幅百花图，恭祝太子生辰，祝太子年年有今日，岁岁有今朝。梁帝有心了，这百花图颇合我的心意。哦、啊，小凤恭贺太子生辰。哼<笑>，你你就用这个给我贺生辰？这个不好吗？哎，我要送你个金瓶金罐子，你换钱还得拿去先融了，这多方便呀、啊！我倒是觉得太子妃这礼物，甚是有心意。<笑>下去吧。不知道太子今年会赏些什么？母后，我是真不知道要用什么礼来回他那一百锭金子了。要不我直接去库房给他取一百贯铜钱得了。上来吧，就那个，那个赏给太子妃了。谢殿下，太子妃，这可是唯品阁的宫廷定制。祈福！哎，干什么你、啊？你和瑟瑟身量差不多，我按你尺寸给他做一套。难道这件衣服是他特意为我买的？瑟瑟。这些都是给你的，瑟瑟谢殿下。嗯，太子，本宫也准备了一份特殊的礼物送给你。哦，进来吧。
本宫真是没有想到，我的第一个皇孙，竟是出生在一个叫旭娘的宫女腹中。啊！怎么，太子，你没有和太子妃说吗？我今天带旭娘过来，就是想和太子商量，什么时候接她入东宫。母后，此事还需要与太子妃商议。嗯。那你们就尽快择个良辰吉日。再有，这旭娘呢，虽然出身低，可这身份得抬一抬。梁元嘛，是抬举她了，就封个宝林吧，倒也使得。太子妃，你意下如何呀？啊，什么？母后，急什么？等孩子出生，若真是皇孙。再封迟不迟啊！你这是何意呀、啊？母后，太子妃和赵良娣确实不知道此事，即便旭娘要入东宫，也提前让我知道一下，提前知会他们一声吧。太子这是在责怪本宫。擅自做主，儿臣不敢。但今日是儿臣的生辰，母后这份大礼太突然，儿臣不敢笑纳。哭什么哭？这乃是大喜事，你这是要出谁的眉头？皇后娘娘，赵郎你和我，我们不是，不是不为殿下开心，只是心里没有准备。太子妃不愧是太子妃，还算大度。这个赵良娣，真是应该好好的管教管教。太子乃是皇储，为皇宫开枝散叶，那是应该的。等以后继了位，后宫佳丽三千。你作为后宫的女人，要识大体、懂宽厚，这才是夫妻长久之道。梁帝，别哭了。母后，要不让梁帝先回去休息吧？下去吧，皇后娘娘。秦叔妾身先行告退。皇后娘娘。那小风也先行告退了。你在这里待着，母后难得来一趟，人都走了，像什么话呀？母后，这旭娘受孕之事自然是喜事，但要立刻奉子敕封，这东宫可能还要乱一阵。如此一来，我也是没什么心思处理政务，恐令圣上不快。罢了罢了，这旭娘刚有身孕，真要是入主你东宫，恐怕你那个赵良娣一日都不得让她安宁。就先在我清宁宫吧，我替你照应着。多谢母后体恤。多谢皇后娘娘体恤。哼、嗯！娘弟，娘弟，你先别生气，小心伤了自己。娘弟，娘弟，你的太子殿下走了，你的太子殿下，他说过会独宠我一人，可如今却背着我与其他女人，还有了孩子，你就
见过太子殿下。梁帝的，梁帝将自己关在内殿，除了锦儿，谁都不让进去。这般模样，如果让太子殿下看见了，苏苏，是太子殿下。是谁胡说八道？说赵良帝想不开要去寻死的。太子殿下，良帝因事伤了心，哭了一场。下人们话赶话，传的变了形也是有的。出去。是瑟瑟，瑟瑟，既然你都知道了，那我就不瞒你了。那日，我在母后宫中喝醉了酒，瑟瑟，瑟瑟，你别哭啊，都是我母后安排的，我有什么办法呀？你真的因为这事跟我生气吗？瑟瑟不敢生殿下的气，瑟瑟只谈自己命苦，讨不得皇后娘娘的欢心，又比不上太子妃地位尊重。现如今，连续娘一个婢女都已怀了皇孙，超越了我，我，我怕是连一个婢女都不如了。他们是什么身份、什么地位啊？就算我是太子，我也没有办法左右啊。这点你是知道的，瑟瑟，你现在跟我说这些气话干什么呀？没想到，殿下这么快就忘了对瑟瑟的承诺。瑟瑟心里只有殿下，可殿下心里呢？瑟瑟虽然身份地位，但对殿下这份爱。却容不得这般践踏。嗯、既然你什么都听不进去，我就不跟你解释了。改日再来看你。梁帝，你这是怎么了？在说什么？也不能说了，那个。混蛋，太混蛋了！怎么能这样呢？我说李承寅，我只知道他对赵良帝情深似海，没想到他转头就跟别的女人有了孩子，你说他混不混蛋？真是气死我！太子妃，太子妃，皇后娘娘来传话，让您去趟庆宁宫。皇后，嗯，找我干什么？太子妃是东宫后妃之首，应替太子管束其他妃子，怎么还任由一个区区良帝吃醋撕闹、任性妄为，简直不成体统。东宫的事情，太子妃怎么那么不上心呢？那个旭娘，虽然怀了太子的孩子，可毕竟身份卑微，等那孩子出世以后。你便是他的母亲。什么
，你要把徐娘的孩子给我抚养，那她一出生就要离开母亲，未免也太残忍了吧？太子妃说话要符合身份，这是宫中的规制，何来残忍一说？可是，可是。有娘，你是太皇太后宫里的人，既然太皇太后指了你去伺候太子妃，想必你是个伶俐懂事的。没想到你跟太子妃一年多了，太子妃还是全然不知宫中礼数。皇后娘娘教训的是，婢子之罪。你要好好的辅佐太子妃，若是再出纰漏，再领你的罪吧。那个旭娘就先在我这里好生养着，至于赵良娣，你要多多安抚，不要让太子烦恼。是母后。那个旭娘究竟是什么人呢、啊？是皇后宫里的一个侍女。听闻只是小门小户出身，并无显赫背景，怎么就会被皇后给选上，送给了太子？这太子，平日里连太子妃都看不住眼，怎么就会看上一个姿色平平的寻常婢女呢？真是蹊跷！这要是皇后的意思，那更得好好查查了。哎呀，到底什么事儿呀？他们俩呀，早就认识了啊，早就认识了。您不知道啊？不知道呀，不知道啊。而且呀，还送过东西呢。啊、送什么东西啦？送东西、啊？<笑>那我可不能说。哎呀，说嘛说嘛，不能说不能说。说一下嘛。就是啊，送你送的什么呀？哎呀，不能说。哎呀，你卖什么关子呀？快说呀！真是，快点快点说呀！就是不能说。嗯，呃，石恩公公，石恩公公，你们在说什么呀？石恩公公，听说太子妃她……太子妃？太子妃怎么了？我们把你当做自己人才说的，就问问你，你可千万别告状、啊。你们想问什么？太子妃和裴将军是不是在西周的时候早就认识啊？哎，是啊，公公，是不是早就认识啊？认识啊，太子妃就是裴将军护送迎亲回来的。哦，那就怪不得了。怪不得什么？怪不得他们关系好啊！现在东宫里都在传，太子妃还亲手做了一条护腕给裴将军呢。而且啊，他们还常常在夜里私会聊天。胡说！你们胡说什么呢？你们要再说这些，小心掉了脑袋。小的该死，石恩，你今天怎么心不在焉的？殿下，最近宫里有人嚼舌根。别人嚼舌根，你慌乱什么？殿下，您是不知道他们说的什么呀？他们说什么跟我有关系吗？我为什么要知道？就是跟你有关系。他们说，太子妃不好。他们说太子妃如何不好？他们，他们说，说太子妃跟裴将军走得很近。殿下息怒！这话你听谁说的？哦，没事没事，是神自己乱嚼舌根。神乱说的，我知道了，下去。是。殿下，您不会去找太子妃吵架吧？是人告退